13 Noticias. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a T13 Noticias. En 60 minutos le presentamos lo más completo del acontecer nacional, internacional y deportivo. Alan, buenas noches. Buenas noches, Corina. Gracias a usted por su preferencia. Hoy vamos a iniciar hablando de las acciones que realiza la Policía Nacional Civil en busca de rescatar su imagen ante la sociedad guatemalteca. La Policía Nacional Civil es una de las instituciones del Estado que ha perdido credibilidad y confianza, derivado de los casos de corrupción que han salido a la luz. Hablamos de una institución bastante señalada, de recibir sobornos, abuso de autoridad, tráfico de influencias, entre otras cosas. A pesar de ello, más de 35 mil agentes ayudan a mantener el orden público y brindar seguridad ciudadana a la población guatemalteca en todo el país. Todos juraron servir a la patria con honor y responsabilidad, pero algunos malos agentes empañan la buena administración. Como parte del trabajo de depuración de la Policía Nacional Civil, hoy fueron detenidos cuatro agentes de la PNC tras la publicación de un trabajo investigativo de Radio Cadena Sonora, la radio del pueblo. Ellos son acusados de integrar una banda de tumbadores junto a otros civiles. Los elementos fingían allanamientos judiciales para robar todo lo que encontraban a su paso. Se trata de... Y de esta manera se reporta la detención de Óscar Enrique Zampop Ramírez, del de señor Eduardo García Aquino, de Esdras Asencio Bernal, también del de señor Dionisio Lux Castro, quienes están siendo en este momento trasladados hacia el juzgado de turno. En este caso la Policía Nacional Civil ha puesto todo su empeño y capacidad para detectar a estos presuntos criminales que deshonraron su palabra, su uniforme y a su familia. En total... La PNC y el Ministerio Público allanaron 14 viviendas en el departamento de Guatemala y Escuintla. Uno de ellos fue realizado dentro de una sede policial ubicada en la 12 calle y 9 avenida de la zona 1. Según la investigación, esta banda es liderada por un grupo de narcotraficantes. Sin embargo, deben ser las pesquisas del Ministerio Público las que confirmen la información. Los agentes implicados están destacados en la División Especializada en Investigación Criminal, de manera que sabían muy bien los movimientos y características que debían de tener un allanamiento legal. Fueron enviados a torre de tribunales acusados de robo agravado, abuso de autoridad y allanamiento. Y en el mismo tema, ahora le presentamos detalles de cómo operaba esta banda de tumbadores integrada por agentes de la PNC. Bien armados, unos vestidos con el uniforme policial y otros con el del Ministerio Público. Los agentes iniciaban a realizar los supuestos allanamientos en horarios de 5.30 de la mañana a 17.30 horas. Al llegar a las viviendas, presentaban documento judicial que en apariencia daba legalidad al cateo y al lograr ingresar, neutralizaban a sus víctimas. Las amenazaban con matarlas si no colaboraban en decir dónde podrían encontrar objetos de valor. Algunos utilizaban gorros pasamontañas para evitar ser descubiertos y eran quienes destrozaban los inmuebles buscando dinero y joyas. Otros policías tenían la tarea de vigilar la entrada principal de las residencias como estrategia para no despertar sospechas. No tardaban mucho por ejecutar su plan. Eran policías con planes concretos y sin miedo a nada. Joyas, dinero y hasta drogas no era lo único que se robaban. Escapaban con los vehículos de lujo de sus víctimas y en cuestión de segundos... Nadie sabía de ellos. Hablamos ahora de educación pública y afortunadamente tenemos buenas noticias. Se trata del final de una historia presentada en este noticiario y los beneficiados son más de 400 niños, al menos este año, al sur del país. A más de 193 kilómetros de la ciudad capital, en la aldea al Shab, en la cintal Retauleo, se ubica la Escuela Rural Mixta Sector Vuelta del Mango. El 5 de marzo publicamos las pésimas condiciones de esta escuela, olvidada por las autoridades, donde las paredes eran de varas de bambú. Los estudiantes tenían que ingeniárselas con blocks, un pedazo de madera, para fabricar su escritorio. No había energía eléctrica y mucho menos agua potable. Era una escuela donde para poder obtener el vital líquido utilizaban una rudimentaria práctica que requería esfuerzo y tiempo. Había polvo, insectos, calor en verano y fugas de agua en invierno. Cuando estamos en clases 
sentimos demasiado calor y a veces cuando van a jugar pelota el polvo entra y nos afecta demasiado. Hay algunos que tienen y bueno, nos afecta y además aquí por la causa de los árboles a veces entran abejas y nos pican. Y bueno, pues aquí en la hora de clases nos hinchamos de la cara porque entran las abejas y nos pican. Pero si algo sobresale en ese lugar, la actitud de los estudiantes, que a pesar de las malas condiciones en que reciben clases, todos sueñan en convertirse en profesionales y no se preocupan si la mamá les manda o no la refacción, si el piso es de cerámica o si el techo tiene fuga de agua. El 15 de julio, el presidente de la República, Jimmy Morales, respondería a la publicación de este noticiario y una vez más quedaría evidenciado el impacto de la televisión guatemalteca. Este es el Efecto T13. Y hoy estamos contentos, una escuelita de tres o cuatro aulas de bambú, ahora se convertirá en tres meses en una escuela de diez aulas de concreto. Adicionalmente, pues tendrá un laboratorio de cómputo. El 15 de julio, el mandatario se comprometió en construir un nuevo centro educativo que contara con la estructura, el mobiliario y el equipo que demandaba la escuela. Desde entonces, se puso el primer bloc y la construcción empezó. Seis meses más tarde, los alumnos regresaron a la nueva escuela y hoy fue inaugurada. Esta escuela posiblemente pasará 50 años y seguirá haciendo la función de formar niños y niñas para que puedan llegar a ser profesionales y puedan tener mejores herramientas para la vida. Como lo dijo don Mario López, alas para poder volar alto, muy alto. La nueva escuela cuenta ahora con un salón digno, área de recreación, ventanas y no hay fuga en el techo. Además se instaló un salón de computación. De esta manera la educación de más de 400 niñas y niños fue garantizada y ahora todo queda en manos de los menores de edad, cumplir con las tareas, obtener buenas notas y convertirse en profesionales en un futuro. Y contrario a la nota anterior, ahora mostramos el calvario que sufren estudiantes de Cobán para intentar recibir la educación. Más de 4.000 estudiantes podrían estar en peligro por las precarias condiciones de la Escuela Oficial Rural Mixta Petet en Cobán. Al traver a paz, el techo se encuentra al borde de colapsar, los vidrios de las ventanas rotos, los sanitarios en mal estado y sin servicio de agua potable. Son algunas de las carencias con las que, a pesar de las condiciones, iniciaron las clases en el centro educativo. Los docentes comentaron que piden seguridad para el establecimiento porque los delincuentes han ingresado por las ventanas que no tienen vidrios. Es preocupante que durante la época de invierno la crisis se agudiza porque el agua se filtra por las paredes y las aulas quedan inundadas. Piden a la Dirección Departamental de Educación atiendan esta situación con prontitud para evitar poner en riesgo la integridad de los estudiantes. Finalizamos este tema sobre la educación pública, definitivamente agradeciendo a los guatemaltecos que siempre están atentos a la televisión guatemalteca y el impacto definitivamente es sin precedente. Le damos la bienvenida a nuestro compañero también, Pablo Paniagua. Buenas noches. Así buenas noches. es, buenas noches, Pablo. Eh, por supuesto, Alan, muy importante el poder ver que nuestra labor periodística tiene resultados, además de la cobertura a nivel nacional, eh, se puede ver reflejado en hechos concretos como esta escuela que pudimos ver en este primer bloque de noticias. Y prácticamente es nuestro granito de arena para colaborar también con nuestro país y la educación del mismo que es muy importante vamos a continuar con la información cerrando también nuestro primer bloque informativo y le vamos a presentar un caso insólito parece que las condiciones del clima provocaron que dos aves cayeran en la ciudad colonial, definitivamente no están en casa pero afortunadamente están en buenas manos Los pelícanos son famosos por sus enormes picos diferentes a otras aves acuáticas y poseen un rasgo distintivo. Tienen los cuatro dedos palmeados. La mayoría vive en el mar y curiosamente es el único animal que traga agua salada y en su garganta la convierte en agua dulce para su consumo. 
pueden volar durante mucho tiempo, pero se les hace difícil moverse en tierra, por lo que es inusual verlos caminando en zonas pobladas. Sin embargo, algo sorprendente ocurrió cerca de la capital. Vecinos de Ciudad Vieja y Antigua Guatemala efectuaron un hallazgo inusual, ya que se trataba de dos pelícanos que se presume cayeron accidentalmente. El primero fue encontrado en una calle de San Miguel Escobar, Ciudad Vieja. Amabilia López, propietaria del inmueble a donde fue trasladado el pelícano, comentó que vieron caer un enorme ave, pero pensaron que se trataba de un pato. Ella, con ayuda de otros familiares, lo cargaron y lo entraron a su vivienda. Lo colocaron en la pila donde bebió mucha agua. Al parecer estaba cansado y deshidratado por el vuelo. Minutos más tarde, los bomberos voluntarios de Antigua Guatemala fueron alertados de la caída de otro pelícano en la aldea El Panorama, a dos kilómetros de distancia de donde cayó el primero. Ambos fueron trasladados a un lugar adecuado para ser evaluados por veterinarios y posteriormente serán liberados en un lugar conveniente con el apoyo de las instituciones gubernamentales. Ambientalistas agregaron que es probable que esta especie no encuentre el suficiente alimento y en la migración no tienen la fuerza para el vuelo, ya que son aves que pesan entre 35 a 40 libras. Afortunadamente las aves están recibiendo el cuidado adecuado. Antes de ir a la pausa vamos a hablar de otro de los temas que definitivamente acapara la atención pública y que continúa en desarrollo en esta noche. Me refiero a las capturas de las personas vinculadas al caso del registro del botín de la propiedad. Tenemos las imágenes que nos llegan en este momento en vivo desde la Torre de Tribunales. Continúa a esta hora de la noche el proceso, la audiencia judicial después de la captura de Samuel Morales, así como también de José Morales hermano e hijo del presidente de la república vinculados a este caso ya escuchamos a la jueza hace pocos minutos también hablando de este tema y en cualquier momento podría resolver Así es, eh, las imágenes en este momento podemos apreciar que se están pronunciando los abogados defensores y podríamos escuchar unos segundos el audio para saber en qué línea están manejando la defensa de estas dos personas Vamos a escuchar un momento entonces ¿Realizó algún tipo de fraude o artificio para que para defraudar al Estado? Si nos vamos a esto, entendemos que lo que va a averiguar la Fiscalía del Ministerio Público es si hay algún tipo de defraudación, que ¿dónde más puede quedar? Supuestamente queda a través de documentación, documentación que obra en el registro de la propiedad. Me ubico en ese lugar en donde dicen que mi patrocinado puede influir para que personal del registro general de la propiedad se muestre reticentemente. Veamos. Hasta el momento no le han a usted eh, aportado algún elemento en el que demuestren que mi patrocinado tiene algún nivel en el que pueda influir. Escuchamos entonces lo que está aconteciendo en este momento en Torre de Tribunales. Primero, el Ministerio Público imputó los delitos a los tres vinculados, a este caso conocido como botín del registro de la propiedad. Posteriormente, la jueza que está conociendo el proceso penal ha decidido ligarlos a proceso penal por fraude. Falta esclarecer y falta esperar si serán enviados a prisión preventiva. Y escuchamos en este momento a la defensa. Pablo. Muy bien, y vamos a estar actualizando la información desde Torre de Tribunales, aquí en esta emisión de T13 Noticias, un tema que acapara la atención de todos. Regresamos y vamos a retomar el tema de la jornada en seguimiento al caso Botín del Registro de la Propiedad. La Policía Nacional Civil dio cumplimiento a tres órdenes de captura esta mañana. Como suele suceder cuando se realizan allanamientos para capturar a personas vinculadas a distintos delitos, un contingente policial se preparó desde la madrugada y a las 6 de la mañana se ejecutó el operativo. Vivienda ubicada en Villas de San José 3, zona 4 de Misco. El objetivo, capturar a Samuel Everaldo Morales Cabrera, hermano del presidente Jimmy Morales. En ningún momento hubo resistencia. Los delegados del Ministerio Público ingresaron a la vivienda junto a la policía y se dio cumplimiento a la orden de detención girada por el juzgado sexto de primera instancia penal por su presunta vinculación al caso conocido como botín del registro de la propiedad. Paralelo a este operativo, en otro sector del país, se procedió a la detención de Mario Estuardo Orellana, quien fue identificado como padre de la exnovia de uno de los hijos del mandatario guatemalteco, vinculado al mismo caso. La tercera orden de arresto era en contra de José Manuel Morales, hijo del presidente Jimmy Morales. Sin embargo, 
por vivir en casa presidencial junto a sus padres. Era imposible capturarlo, según lo explicado por la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Tel Maldana. A las 6 de la mañana con 30 minutos, según la funcionaria, se entregó una carta al presidente de Guatemala, firmada por ella y el comisionado Iván Velázquez. En ella se explicaba la situación de su hijo y por qué no procedían a la captura, además de solicitar su colaboración para que José Morales, su hijo, se presentara a la judicatura en mención para resolver su situación legal. Sammy Morales y Mario Estuardo Orellana fueron consignados a torre de tribunales por la Policía Nacional Civil y José Morales llegó voluntariamente tras conocer que había orden de arresto en su contra, la cual fue ejecutada por la policía en los tribunales de justicia. Al finalizar los allanamientos a autoridades del Ministerio Público, la CICIG y la cartera del Interior ofrecieron en conferencia de prensa detalles respecto al caso. Autoridades del Ministerio Público, Ministerio de Gobernación y CICIG dieron a conocer detalles de la investigación realizada en contra de las personas implicadas en el caso Botín en el registro de la propiedad. El comisionado Iván Velázquez se refirió a los tres eventos donde se defraudó a esta institución por más de 200 mil quetzales. Que entre el 5 de noviembre y el 9 de diciembre del 2013, el registro general de la propiedad contrató tres eventos, dos por dotación de alimentos y uno por compra de canastas navideñas por un total de 269.933 quetzales. Pero los dos primeros eventos que fueron pagados no se realizaron y el tercer servicio que sí se prestó no fue por la empresa que aparece como beneficiaria del pago. Velázquez señaló que el hermano y el hijo del presidente Jimmy Morales estarían implicados en este caso. Vemos la participación de José Manuel Morales Marroquín, quien de acuerdo con lo que se ha logrado investigar para hacerle un favor a la señora Abdi Estrada, madre de su entonces novia Abdi Orellana, consigue las cotizaciones y las facturas. Esa factura para uno de los otros eventos es suministrada por Samuel Everardo Morales Cabrera, representante de Plus Espectáculos. El Registro General de la Propiedad entregó físicamente los tres cheques a Mario Estuardo Orellana, quien los recibió en nombre de las empresas contratadas. La Fiscal General Telma Aldana dijo que según la investigación, Ambos familiares del presidente no recibieron dinero en este caso de fraude. Y si el hijo y el hermano del señor presidente obtuvieron algún beneficio económico, hasta este momento se ha determinado que no obtuvieron ninguna utilidad económica y que, como lo manifestó el señor comisionado, se trató de un aparente favor ilícito que se hizo a partir de la relación entre el señor José Manuel Morales Marroquín y la señorita Abdi Orellana Estrada. Iván Velázquez concluyó afirmando que el presidente de la República, Jimmy Morales, ha sido respetuoso del proceso de investigación realizado en contra de su hermano e hijo. El señor presidente no ha hecho ninguna solicitud, no ha intervenido respecto de CICIC y entiendo también por lo que naturalmente hablamos todos los días con la Fiscal General de todas las cosas. Tampoco en el Ministerio Público, lo que nos 
permite asegurar públicamente esto, que el señor presidente ha sido respetuoso de la independencia en la investigación. Y precisamente el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, y el vicepresidente, Jafet Cabrera, fueron cuestionados respecto a estas capturas. Ambos aseguran respetar la independencia de poderes. El respaldo como familia, total. El respeto a la ley como ciudadano, presidente, total. Como lo hemos hecho siempre. Y que la ley siga su proceso y ahí se determinará, sin adelantarnos a decir que hay corrupción y hay latrocinio en lo que usted está mencionando. Así que nosotros vamos, no creemos que esto sea motivo para seguir defendiendo lo que hemos trabajado. Nadie puede ser vencido sin antes ser oído. Así es de que es, es, eh, respetamos la ley. No podemos adelantarnos de ningún hecho porque puede ser que todo lo que se está eh, investigando quede sin ningún efecto porque no hay asidero legal. Así es de que ese es mi posición que nosotros vamos a seguir trabajando como lo estamos haciendo. ¿Ya habló con el presidente? No, no, yo no he platicado con él y entiendo que el hijo no fue eh, arrestado, sino que él se presentó a los tribunales. Del resto no desconozco porque desde la buena mañana estamos trabajando aquí. Para finalizar con el tema vinculado también al caso Botín del registro de la propiedad, se solicitó ante juicio contra un diputado del Parlamento Centroamericano. La fiscal general Telma Aldana dio a conocer que fue presentada una solicitud de antejuicio en contra del diputado del Parlacén Gilmar Otmar Sánchez Herrera, ya que tras la investigación preliminar se presume que él participó en la defraudación del registro de la propiedad, cobrando un servicio de banquetes para más de 590 personas trabajadoras de esta institución, el cual nunca se realizó, pero el dinero sí fue pagado a nombre de la empresa con la que aparentemente tiene relación. Indicamos en la solicitud de antejuicio que el Registro General de la Propiedad giró un cheque, que el cheque fue recibido por el señor Mario Estuardo Orellana López, quien lo depositó a su cuenta en una entidad bancaria, que la factura antes relacionada fue llenada por el señor Julio Leonardo Díaz Mejía cajero de fulanos y menganos, quien indicó que su jefe, a quien describió como el gerente general, Gilmar Otmar Sánchez Herrera, le indicó que dicha factura la tenía que apartar para un manejo personal. Telma Aldana dijo que los delitos por los que se solicita sea retirada la inmunidad al diputado del Parlacén, Sánchez Herrera, son fraude y lavado de dinero u otros activos. Estamos acompañando algunos indicios a la solicitud de antejuicio para que se haga la formación correspondiente, se siga el trámite legal y se declare que ha lugar a formación de causa para que entonces el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala podamos realizar la investigación correspondiente. Indicamos además la posible tipificación de los hechos que motivan el antejuicio como el fraude y lavado de dinero y otros activos.